ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல பாக்க போறது நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஜென்ரலா தெரியும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஒரு சில வகை இருக்கு லைக் என்னன்னா ஆஹ் இப்ப வந்து ஒரு ஸ்டாக் நியூஸ் பேஸ்ட் ஸ்டாக்ஸ பை பண்றாங்க சில இன்வெஸ்டர்ஸ் சில ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்னா அவங்க அந்த நியூஸ் பாசிட்டிவா வருது அப்படின்னா உடனே பை பண்ணுவாங்க நியூஸ் டக்குன்னு நெகட்டிவா போகுது அப்படின்னா செல் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான இன்வெஸ்டர்ஸ் ட்ரேடர்ஸால தான் சில நல்ல பங்குகளோட விலை கூட ஐம்பதுல இருந்து அறுபது பெர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கம்மியா கிடைக்குது இதுதான் மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங்னா என்ன இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வேறுபாடு வருது அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேசிக்கா இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் பத்தாயிரம் ரூபாய் டிமேட் அக்கௌண்ட்ல வச்சு ட்ரேட் பண்ற ஒரு சின்ன முதலீட்டாளர்ல தொடங்கி பத்தாயிரம் கோடி முதலீடு செய்யற ஒரு முதலீட்டாளர்களோட பணத்தை நிர்வகிக்கிற ஃபண்ட் மேனேஜர்கள் வர இந்த கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதை பத்தின முக்கியமான பத்து பாயிண்ட நான் படிச்சதுல இருந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் நிச்சயமா உங்களுக்கு அது பிடிக்கும்னு நம்புறேன் சோ லைக் பண்ணுங்க கூடவே இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கரெக்டான கம்பெனியை நீங்க தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லயே உங்க ட்ரேடிங்க நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்ப நம்ம கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங்ல கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான டென் பாயிண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நாம கவனிக்க வேண்டியது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு நிறுவனத்துல வந்து கொஞ்சம் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம ட்ரேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அப்ப அந்த நிறுவனத்துல நம்ம எப்படி முதலீடு செய்யணும்னா அந்த நிறுவனத்துல ஈட்டும் லாபம் இருக்கா நிர்வாக திறன் எப்படி இருக்கு கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் சந்தையில புதுமைய புகுத்துதா சந்தையை வந்து நிலையா தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யறாங்க சரியா வரி கட்டுறாங்களா கடன் குறைவான அளவுல இருக்கா இந்த மாதிரியான அடிப்படை விஷயங்களை கவனிக்கிறதோட குறிப்பா அவங்க வெளிப்படையா செயல்படுற நிறுவனமா அப்படிங்கறதெல்லாம் இந்த கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங்ல ஃபண்டமெண்டல்ஸா கவனிக்கணுங்கிறாங்க இத பத்தி எல்லாமே நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டா விகினர்ஸ் ஒன்லி அப்படிங்கிற சாப்டர்ல பாத்துருக்கோம் அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இல்ல பாக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோட என்ன பிளேலிஸ்ட் கொடுக்கறேன் பாருங்க சோ செகண்ட் பாயிண்ட் எப்பனா கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங்ல நாம எப்போதுமே கான்ட்ராஸ்டிங் மூணாவது முக்கியமான பாயிண்ட் ஒவ்வொரு ட்ரேடர்ஸ் ஒவ்வொரு இன்வெஸ்டர்ஸ்குள்ளையும் அவங்க பார்த்து படிச்சு பழகின விஷயத்துல அவங்களுக்குள்ள ஒரு அனலைஸ்ட் இருப்பாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம ஒரு நாலு பேர் ஒரு ட்ரேடிங் செக்ஷன்ல உட்காந்து ட்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் சொல்லுவார் இந்த ஸ்டாக் நிச்சயமா இந்த ப்ரைஸ ஏறி தாண்டி போச்சுன்னா மேல போகும் இல்லைன்னா கீழே இவ்வளோ வரும்பாங்க அதுதான் அனலைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்ப அவங்க அதை லைவா பண்ணும் போது அது அவங்க அவங்களுக்கு வந்து அதனால வந்து அது மெர்ஜ் ஆகாது அதே அவங்க வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து சப்போர்ட்டா பண்ணும் போது சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணுவாங்க அது ஏன்னா ஒரு பேனிக் ஒரு பதட்டம் ஒரு நர்வஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான நேரத்துல ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிற அந்த அனலிஸ்ட் ஒரு செக்டரையோ ஒரு ஸ்டாக்கையோ உண்மையா இத வந்து பாசிட்டிவா போ போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க அதாவது அது வந்து அந்த மீடியால வரணும் நியூஸ்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் பை கால் வந்தாதான் பை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு போக வேணாம் கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங்ல நீங்க வந்து உங்களோட அனலைஸ்ட் ஒரு துறையை பத்தியோ ஒரு ஸ்டாக்க பத்தியோ ஒரு குட் நியூஸ் சொல்ல வருதுன்னா அதை கொஞ்சம் லிசன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க எக்ஸாம்பிளா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தொன்பதுல எல்லாம் இந்தியாவில ஐடி துறையோட வளர்ச்சி ஒரு விண்ணை தொடர் அளவுக்கு வேகமா வளர்ந்துட்டு இருந்துச்சு அப்ப இன்போசிஸ் விப்ரோ இந்த ஐடி நிறுவனங்கள்ல முதலீடு செய்ய தயங்கினாங்க பலர் இது எப்படி பெருசா வருமா பண்ணலாமா அப்படின்னு ஆனா அந்த இன்வெஸ்ட் அந்த ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க துணிஞ்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களோட லெவலே வேற லெவலா இருக்கு சோ அப்போ வந்து பத்திரிகையில வந்து ரொம்ப 
ப்ராஃபிட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் பண்ணவங்க லாபம் சம்பாரிச்சதுக்கு அப்புறமா அதை ரொம்ப பெருசாக செயல்படுத்தினாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த பங்குகள் எல்லாருக்குமே தெரிய வந்துச்சு ஸோ நமக்கு உண்மையாக ஒரு ஸ்டாக்கோ இல்லை ப்ரோக்கரோ நம்ம ஒரு இன் ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லும் போது ஆமோதிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆனால் அந்த பங்கு ஃபண்டமெண்டலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம தைரியமாக அதில் முதலீடு செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி நாலாவது விஷயம் ஒரு ஸ்டாக்கு எதனால் ஏறுது எதனால் இறங்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங் வந்து நம்மளை தெரிஞ்சு வைத்திருக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் அதாவது அமெரிக்கால ரெட்டை கோபுரம் இடி இடிஞ்சு விழுந்துச்சு அது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அந்த நேரத்துல இந்தியாவோட மார்க்கெட் எந்த அளவுக்கு இறங்குச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இப்படி சம்பந்தம் இல்லாத சில காரணத்தினால ஒரு ஸ்டாக்கோட விலை இறங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா அதை தான் கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங் செய்யறவங்களுக்கு ஜாக் பாட் அப்படிங்கிறாங்க கையில இருக்கிற மொத்த காசையுமே நாம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த அந்த நியூஸ் வந்து சரியாகி அந்த அது வந்து திரும்ப செயல்படுத்தப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க அஞ்சாவது பாயிண்ட் நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு அனலிஸ்ட் ஒரு பங்கின் விலை சில நெகட்டிவ் செய்திகளா மிக அதிகமாக இறங்குவதை பார்த்து இப்ப இந்த பங்க வாங்கினா லாபம் பார்க்கலாமா அப்படின்னு நினைச்சா அப்ப நாம அந்த பங்க வாங்கலாமா அப்படிங்கிறத ஒண்ணுக்கு ரெண்டு தடவை கேட்டுக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு பங்கு தொடர்பா வந்த பாசிட்டிவ் செய்திக்கு அப்புறமா அந்த மொமெண்டத்தை விட கூடுதலா அந்த பங்கின் விலை ஏறுது இல்ல ஒரு சிறிய நெகட்டிவ் செய்தி வந்தா அந்த பங்கின் விலை பெரிய இறக்கத்தை சந்திக்கலாம் அப்படிங்கிற போது கிடைச்ச லாபத்தை எடுத்துட்டு நாம எக்ஸிட் ஆகிறது ரொம்ப சேஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆறாவது பாயிண்ட் ஒரு ஸ்டாக்கோட விலை அதி அதோட மதிப்பு விலையை விட கூடுதலா இருக்கு அப்படின்னா ஓவர் வேல்யூ ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே அந்த மதிப்பு கீழே இறங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது அண்டர் வேல்யூன்பாங்க சோ ஃபண்டமெண்டல அடிப்படையா வச்சு ஒரு ஸ்டாக்கு நல்ல அண்டர் வேல்யூ பங்குகள்ல நம்ம தைரியமா முதலீடு செய்யறது மூலம் கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங் தான் ஸோ நீங் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாக்ல முதலீடு செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக்கு மார்க்கெட்டை கண்டு கொண்டு அது அதுக்கப்புறமா அதன் விலை ஏற்றத்துல இருக்கும்போது நமக்கு அது ஒரு ஹாப்பியான நியூஸா இருக்கும் ஏழாவது விஷயம் முக்கியமான விஷயம் ட்ரெண்டு பொருளாதார வளர்ச்சியில எந்த தொல தொல வந்து எந்த செக்டர் வந்து வள வளருது அப்படிங்கிறத நமக்கு காட்டுறது தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு காலத்திலுமே நமக்கு ஒரு கோல் தான் ஒரு காலத்துல உற்பத்தி துறை சார்ந்த பங்குகள் என்றா இன்னொரு காலத்துல ஐடி அல்லது ஃபார்மா ஸோ இந்த மாதிரி இனி வர காலத்துல எந்த துறை நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம கம்பல்சரி அனலைஸ் பண்ணணும் உதாரணமா ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள்லாம் இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்கு இந்த நிறுவனங்களுக்கு எல்லாம் ஐபிஓ வரப்போறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவற்றுல நம்ம முதலீடு செஞ்சோம் அப்படின்னா அது நமக்கு சேஃபா செக்யூர்டா இருக்குமா என்னென்ன கம்பெனிஸ் வந்தா டாப்ல இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நாம அனலைஸ் பண்ணணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முன்னாடி இதெல்லாம் தான் கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங் அப்படிங்கிறாங்க எட்டாவது பாயிண்ட் எல்லா இறக்கங்களுமே வந்து ஒரு ஏற்றத்துக்கு அல்ல ஒரு பங்கோட விலை கணிசமா குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை யாருமே சீண்ட தயங்கும் முன் இந்த பங்க நாம ஒரு கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங் செய்து ஏ கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங் செய்பவன் என வாங்க கூடாது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல பங்கு சந்த சரிவுல விலை இறங்கிய சில பங்குகள் இன்னைக்கு வரைக்கும் விலை இற ஏறவே இல்லை உதாரணமா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல மொனத் இஸ்பாத் பங்கோட விலை எழுநூத்தி பத்தா ட்ரேட் ஆச்சு அப்புறமா இந்த பங்கோட விலை முப்பத்தி ஏழு ரூபாய் விலை குறைஞ்ச இந்த பங்க வாங்குவது தான் கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது ஸோ கான்ட்ரா இன்வெஸ்டோட ஒன்பதாவது பாயிண்ட் கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங் அடிப்படையில நாம முதலீடு செய்ய நினைக்கும் ஒரு ஸ்டாக்கு ட்ரெண்ட உருவாக்கும் பங்கா இல்ல வேறு நிறுவனங்கள் உருவாக்கிய ட்ரெண்டில் பயணிக்கும் பங்கா அப்படிங்கறத நம்ம கண்டிப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியே ஆகணுங்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபோசிஸ் டிசிஎஸ் விப்ரோ இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே இந்தியாவில ஐடி ட்ரெண்ட தொடங்கி வச்சுச்சு அதுக்கப்புறமா தான் மைண்ட்ரி வக்ராங்கி டெக்மா கேந்திரா எல்என்டி இன்ஃபோடெக் இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே அவங்க பாதையில நடக்கிற நிறுவனங்கள இருந்துச்சு அப்படி தொடங்கிய நிறுவனங்கள்ல இன்று எத்தனை நிறுவனம் நல்ல விலையில வர்த்தமாகி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம கம்பல்சரி பார்க்கணும் ட்ரெண்டு இருக்கிற வரைக்கும் நல்ல விலைக்கு வர்த்தகமாகும் ட்ரெண்டு மாறியதுக்கு அப்புறமா மொத்தமாவே அந்த கம்பெனி எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தேடுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை எல்லாம் வரும் அதனால நாம இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது ட்ரெண்டு செக்டாரா இல்ல ட்ரெண்டுனால விலையேறப்பாங்கா அப்படிங்கறத நாம ஐடென்டிஃபை பண்ணி
எடுக்கணும் நமக்கு எவ்வளவு லாபம் வேணும் கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங் முறையில மிகவும் முக்கியமானது ஒரு ட்ரெண்டு நாம் நினைப்பது போல் நடந்தால் எவ்வளவு லாபம் பார்க்க முடியும் அதாவது எவ்வளவு லாபம் நமக்கு வந்து கிடைச்சா நமக்கு போதும் சோ எவ்வளவு விலை ஏறும் அல்லது எவ்வளவு விலை இறங்கும் அப்படிங்கறத முடிவு செஞ்சு அதை பொறுத்து நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் சோ நாம எதிர்பார்த்த விஷயம் நடக்கலன்னா சரியா வெளியேற தெரிஞ்சே இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க சோ இதுதான் கான்ட்ரா இன்வெஸ்டிங் அப்படிங்கறது சோ இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ அது மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா ஹாவ் அ கிரேட் டே அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்